কেমন আছেন আপনারা সবাই আমরা ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ গত পর্বে কিন্তু দেখেছিলেন আমরা আমস্টারডাম ঘুরতে এসেছি এবং অনেকখানি আপনাদেরকে দেখিয়েছি আজকে আমস্টারডাম ঘোরার তৃতীয় পর্বটা থাকছে এখানে আমস্টারডামের গলিতে গলিতে আমরা ঘুরে বেরিয়েছি সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব এবং হেঁটে হেঁটে পুরো আমস্টারডাম শহরটা দেখেছি সেটাই আজকে চলেন আপনাদের সাথে শেয়ার করি তো যেটা দেখতে পাচ্ছেন আমরা কিন্তু যেই অনলাইনে বোট আমরা রিজার্ভ করেছিলাম সেইটার কিন্তু আমরা চলে এসেছি সেখানেই আর এই বোটের নাম হচ্ছে ফ্ল্যাগশিপ body of water in Amsterdam and it's also where Amsterdam got its name from. A really lovely bridge. This is called the Magere Brug. In English it's the Skinny Bridge. And it has a really nice story because it's also called the Lal Bridge. Yeah. Which means that if you kiss your loved one on top or underneath the bridge your love will last forever. So no pressure guys but just so you know. We're gonna <laughs> Long, it's a really long time. Eternity. So, where? So, 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 <laughs> so the story why it's called the Lao Bridge it was actually then when it was built they ran out of money so they had to put a plank in the middle So the flagship pe amra amader ticket online e katatte ekhane per head 20 euro kore ticket chilo kintu amra online e katar jonno ekta offer peyechhilam shekhane amra kichu ta discount peyechi to discount e amader per head 10 euro kore legeche kharoj আর দেখতেই পাচ্ছেন কি মনোমুগ্ধকর বোটের মধ্যে আপনি কিছু স্ন্যাক্স খেতে পারবেন ড্রিঙ্কস করতে পারবেন আপনার ইচ্ছা মতো আর যেই বোট ইনস্ট্রাক্টর উনি কিন্তু গল্প বলছিলেন আমস্টারডামের ইতিহাস সম্পর্কে উনি বলছিলেন খুব মজা নিয়ে তো শুনতে থাকুন আসলে বোটের তেমন কোনো ভিডিওই করতে পারিনি কারণ আমি খুবই মানে দেখাতেই ব্যস্ত ছিলাম তারপরও যতটুকু পেরেছি সেটাই আপনাদের জন্য রেকর্ড করে নিয়ে এসেছি তো একটা মজার ব্যাপার দেখেন এই ক্যানেলের পাশে পাশে যেই নৌকাগুলোর মতো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কিন্তু আসলে নৌকো না এগুলো কিন্তু বাড়ি এবং এগুলো তৈরি হয় এরকম ঠিক একেবারে বোটের আদলে এই যে পিছনে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু একটা বাড়ি এবং এগুলো ফ্রি মানে ফ্রি কস্টে করা হয় কিন্তু এগুলো রেজিস্ট্রেশন কস্ট লাগে শুধুমাত্র বোট জার্নি শেষ হয়ে গেল একটা ঘন্টা কীভাবে যে কেটে গেল স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে তো আমরা বোট থেকে নেমে তারপরে কিন্তু কিছুটা হেঁটে এখন উঠেছি ট্রামে এই প্রথম ট্রামে উঠলাম ট্রামে উঠে আমরা এখন আরেকটু সামনের দিকে যাব আর এখন যাচ্ছি আমরা রয়্যাল প্যালেস দেখতে 
রয়্যাল প্যালেসটা হচ্ছে নেদারল্যান্ডের যে রাজা রাজা আলেকজান্ডার এবং রানী ম্যাক্সিমা ওনাদের বিয়ে হয়েছিল এখানে এবং যখনই কোনো নতুন সংবাদ রাজপরিবার থেকে দেয়া হয় তখনই তারা এই মানে রাজপ্রাসাদের বেলকনিতে এসে হাত নেড়ে সেটা সবাইকে জানান তো এই জন্য এটা অনেক মানে বিশাল একটা গুরুত্ব বহন করে নেদারল্যান্ডের জন্য এবং খুবই সুন্দর দেখার মতো একটা জায়গা চলেন আপনাদেরকে এখন নিয়ে যাই নেদারল্যান্ডের আমস্টারডামের রয়্যাল প্যালেস তো এই যে বিল্ডিংটা কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছে অলরেডি আমি যখন পুরোটা দেখাবো তখন আপনারা আরও সুন্দর করে দেখতে পাবেন তো দেখতে থাকুন Alexander will go further. And if he yeah, honey. দেখতে পেলেন তো এই হচ্ছে সেই রাজার প্রাসাদ রাজ প্রাসাদ যেখান থেকে বিয়ে হয়েছিল রাজা আর রানী নেদারল্যান্ডের আলেকজান্ডার আর ম্যাক্সিমা তারা বিয়ের পরে ঠিক এই জায়গার বেলকনিতে এসেই তারা জনসমক্ষে আসেন এবং হাত নেড়ে সবাইকে অভিবাদন জানান এবং যখন রাজা তার মানে রাজা আলেকজান্ডারের কথা বলছি তার আর রাজত্ব গ্রহণ করেন রাজার পদ নেন আর কি তার আগে তার মা এই ঠিক এইখানটায় এসেই এই ব্যালকনিতে দাঁড়িয়েই তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন যে এইবার রাজা হবেন আলেকজান্ডার রাজা আলেকজান্ডার আর মাদাম তুসেই দোল জাদুঘর যেখানে পৃথিবীর অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ওয়ার্কস বডি আছে মানে ওই আদলে তৈরি করা তাদের মতো করেই দেখতে আমাদের যাওয়া হয়নি ইচ্ছা আছে এর পরের বার আমরা অবশ্যই সেখানে যাব ঘুরতে তো ঘুরতে ঘুরতে এখন চলে আসলাম প্রাই মার্কের কাছে আমি সুস্মিকে বললাম যে সুস্মি চলো প্রাই মার্কটা ঘুরে আসি প্রাই মার্কটা এত বড় পাঁচতলা হচ্ছে প্রাই মার্ক পাঁচতলা একটা বিল্ডিং পুরোটাই প্রাই মার্কের 
তো এমনিতেই তো সারাটা দিন আমরা ঘুরেছি এমনিতেই টায়ার্ড আর পাঁচতলা ঘুরে দেখার তেমন শক্তিও ছিল না সুস্মি আমাকে বলছে মা আমি আর পারব না আমার পক্ষে সম্ভব না আরেকদিন আসব তো মন তো আর মানে না তারপরও আমি তো ওকে বললাম যে চলো না একটু ঘুরে দেখি দোতলা পর্যন্ত গিয়েছিলাম তারপরে আর যেতে পারিনি তো যাই হোক অনেক বড় প্রাইমার আর অন্যান্য সব আসলে শপিংয়ের উদ্দেশ্যে গেলে হয় কি সব সবগুলো ঘোরা যায় আমরা তো আর শপিংয়ের উদ্দেশ্যে যাইনি আমরা কিন্তু গিয়েছিলাম বাঙালি গ্রোসারি স্টোর থেকে কিছু খাবার কিনব বাংলা খাবার মাছ আর হচ্ছে ঘুরে দেখবো আমস্টারডাম শহরটা কেমন তো আসলে এক একবার এত বড় সিটি পুরোটা তো আর ঘোরা সম্ভব হয়নি সেন্ট্রামই যতটুকু ঘোরা যায় দেখলে নি তো যে সেন্ট্রাম আসলাম সেখানেও ট্রামে করে তারপরে কিন্তু অনেক জায়গায় যাওয়া লাগলো তো এই জায়গাটা দেখেন অদ্ভুত সুন্দর না এখান থেকে মনে হয় ভিতরে আরও মার্কেট আছে আমি আর বাইরে থেকেই যতটুকু দেখেছি আমি চোখ আটকে গিয়েছিল এই জায়গার মানে দৃশ্যটা দেখে এখন আমরা কিন্তু হাঁটছি সেন্ট্রাম রেল স্টেশনের পথে আর একটু পরেই সেন্ট্রাল স্টেশন চলে আসবে আর কি তো এইটা হচ্ছে আরেকটা মানে সেন্ট্রাল স্টেশনের স্টেশনটা এত সুন্দর সব ঘর বাড়িগুলো এখন কিন্তু আমরা আবার মেট্রোতে উঠব মেট্রোতে উঠে আমরা যে খাবারগুলো কিনেছিলাম সেগুলো কিন্তু আমরা সেই বাঙালি গ্রোসারি স্টোরে রেখে এসেছিলাম তো সেখান থেকে পিক করতে হবে তারপরে গাড়ি নিব গাড়ি নিয়ে এই তো আবারও চলা শুরু আর কি দেখতে পাচ্ছেন ছোট ছোট আকাশে দেখতে থাকুন আর সৌন্দর্য উপভোগ করতে থাকুন নেদারল্যান্ডসের আর যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন সেগুলো হচ্ছে ইয়ার বেলুন এখানে সামার টাইমে সবাই ইয়ার বেলুনে উঠে ঘুরে বেড়াই যারা একটু অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় তারা এই কাজটা বেশি করে যেতে থাকুন আরও সামনে দেখতে পাবেন কত ইয়ার বেলুন এই তো দেখতে দেখতে কিন্তু শেষ হয়ে গেল আমাদের আমস্টারডামের ডে ট্রিপটা আমরা খুবই এনজয় করেছি আর আপনারা কেমন এনজয় করলেন এই তিনটা পার্টের আমস্টারডাম ব্লগটা অনেক সারা পেয়েছি আপনাদের কাছ থেকে বিশেষ করে দ্বিতীয় পার্টটা অনেক সারা পেয়েছি তবে আমার ভিডিও যারা দেখেন তার সিক্সটি থ্রি পারসেন্টই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি তো যদি আমার ভিডিওর কোনো একটা অংশ আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে একটু হলেও মন ছুঁয়ে যায় কিংবা কোনো ইনফরমেশান পেয়ে থাকেন আমার ভিডিওর থ্রোতে প্লিজ 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 সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আমার চ্যানেলটাকে আর হ্যাঁ আমার ফেসবুক পেজও আছে সেটা ফলো করতে ভুলবেন না আমরা এখন যে পথে ফিরবো সেটা হচ্ছে একটা ভিতরের রোড অনেকখানি আমরা হাওয়েতে এসে তারপরে আমাদের বন্ধুটা একটা ভিতরের রোড চুজ করেন এবং সেই ভিতরের রোড দিয়ে আমরা কিন্তু অনেক জায়গা ঘুরে তারপরে ধুতি খামে এসেছিলাম এবং অনেক ভালো ভালো জিনিস দেখতে পেয়েছি যেটা এখন আপনারা দেখতে যাচ্ছেন এবং আমরা 
একটা পাহাড়ি পথ পেয়েছিলাম সেই পাহাড়ি পথে এত আঁকা বাঁকা সেই পাহাড়ি পথ এবং একটা সাইড দিয়ে গাড়ি আসলে আর একটা সাইডে কোনো কিছুই দেখা যায় না অনেকটা বান্দরবন টাইপ একটা ফিলিং পেয়েছিলাম রাস্তার দুধারে কি পরিমাণ ঘন বন সেটা তো দেখতেই পাচ্ছেন আর এই রাস্তায় কিন্তু শুধুমাত্র মানে ডে লাইট থাকা পর্যন্তই আপনি ড্রাইভিং অ্যালাউ আর রাত্রেবেলা ড্রাইভিং অ্যালাউ না আমরা যেতে যেতে যেহেতু ডে লাইটটা এখনও আছে সেজন্যই ওই পর্যন্ত যেতে পেরেছি আর খুবই সুন্দর পাহাড়ের বুকে এত সুন্দর সুন্দর গাছ এবং এখানে একটা নতুন ফুল ফুটেছে সেটা হচ্ছে একেবারে পার্পেল কালার সেই পার্পেল কালারের ফুলটা পুরো পাহাড় জুড়ে একেবারে পুরো পাহাড়টাকে একটা বেগুনি আভাই রাঙিয়ে দিয়েছিল সেই আমাদের ইচ্ছা ছিল যে আমরা এরপরে একদিন এসে এখানে একটু ঘুরব কিন্তু সেটা আর হয়নি ব্যস্ততার কারণে তো যাই হোক দূর থেকেই দেখেছি ইনশাল্লাহ সামনে বছর হবে আর আসলে এই যেই পার্পেল ফুলটার কথা বলছি সেইটার একটা সিজন থাকে এটা অগাস্টের লাস্ট পর্যন্তই ছিল এই পার্পেল ফুলটা আর এখন তো ঘাস লতা পাতা সবই কিন্তু একটু হলুদ হলুদ কালার ধারণ করছে অনেক দূর দূর থেকেও কিন্তু মানুষজন এখানে আসেন সাইকেল করে কিংবা বাইকে করে দেখতে আসলে সাইকেল হলে দেখা যায় যে খুব অ্যাভেলেবেলভাবেই আপনি চট জলদি যে কোনো জায়গায় যেতে পারেন তো যাই হোক এই ছিল সব মিলিয়ে ঘোরাফেরা তো যদি কারোর কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে করতে পারেন অবশ্যই লাইক কমেন্ট দিতে ভুলবেন না তো আজকের ব্লগ এই পর্যন্তই ছিল সবাই খুব ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ আপনাদের সবাইকে হেফাজতে রাখুক আল্লাহ হাফেজ